Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things. Peter Drucker. तो बात हमने शुरू की है इफेक्टिवनेस के साथ क्योंकि एसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी थी कि अपनी वैल्यू को बदल रहा है मीन वैल्यू इसकी जीरो है तो हम क्या करें हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करें कि ये वैल्यू हमारे लिए है तो उसके लिए हमें इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालें क्यों क्योंकि एसी के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसी केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता क्यों नहीं शो करता भाई एक इलेक्ट्रोड को तुमने पॉजिटिव दिया एक को नेगेटिव दिया तो आय पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे वो कहेंगे हम कहीं नहीं जा रहे तुम्हें जो करना है कर लो यार तो एसी के केस में केमिकल इफेक्ट नहीं मिलता अब आती है मैग्नेटिक इफेक्ट यार करंट अगर हमारा अपवर्ड्स जा रहा है मान लो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई अपने पास भाई ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज अब हाफ साइकिल के बाद करंट कहेगा मैं डाउनवर्ड जा रहा हूं तो फील्ड हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज और अगर फिफ्टी हर्ट की फ्रिक्वेंसी है तो एक सेकेंड में ऐसा 50 टाइम्स हो रहा है तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड भी कहेगी एसी हम तुम्हारे दोस्त नहीं है हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़कर क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमसे ना हो पाएगा हम नहीं इनर्शिया है हमारे पास इतना काफी तुम जा यहां से तो एसी ने केमिकल इफेक्ट भी शो नहीं करा ए ने मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो नहीं करा बट एक इफेक्ट ए शो करता है और ए के सारे इंस्ट्रूमेंट उसी इफेक्ट पर बने होते हैं और वो है हीटिंग इफेक्ट मतलब कि थपाड़ा टीचर से मिले या पेरेंट्स से मिले या फिर दोस्त से मिले गाल तो गरम हो गई होगा यानी कि अगर एक वायर में से करंट जा रहा है और अगर कोलिजन हो रहे हैं तो इस कोलिजन की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट को इससे मतलब नहीं है कि इधर से आ रहा है या इधर जा रहा है कोलिजन होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी और थोड़ा टेक्निकली अगर अपन देखें तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी यहां पर करंट का स्क्वायर होता है और करंट का स्क्वायर है तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव इसीलिए डायरेक्शन का कोई वंदा ही नहीं है यहां पे कोई टेंशन ही नहीं है अपन को यहां पर इसीलिए हीट का इफेक्ट करंट कौन सा एसी शो करता है तो एसी के सारे इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं और ये जो इफेक्टिव वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर आर एम एस वैल्यू वो क्यों कहते हैं स्टार्टिंग के पांच मिनट में मैं तुमको वो बताने वाला हूं और फिर अपन लास्ट के तीन मिनट के अंदर वो डेरिवेशन कर देंगे और ये वीडियो खत्म हो जाएगा चलो बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले तो कि इसकी डेफिनेशन क्या है इफेक्टिव क्या है क्योंकि एक ही इफेक्ट दिखाया इसने वो हीटिंग इफेक्ट तो हम क्या करते हैं ना भाई वही वाली बात हो गई कि यार एक काम करते हैं ये एसी लिया हमने इस एसी को इस वायर में पास कराया और उससे क्या प्रोड्यूस करवाई हीट अब इसी वायर में उतनी देर के लिए अलग अलग डीसी की वैल्यूज ले लो और वो डीसी जो उतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना ए ने किया है वो डीसी उस ए की इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा मतलब कि ये वाली बात हो गई कि दस लोगों ने मिलकर या सपोज करो एक एसी है अपने पास एक टीम है उस टीम ने मिलकर हमारे सामने दस गोल किए अब अकेला एक बंदा रोनाल्डो या मेसी या जिसको भी लेकर आ रहे हो वो उतनी देर के अंदर दस गोल कर दे तो वो टीम के बराबर वो अकेला एक प्लेयर हो गया तो वही बात हुई एसी फ्लो हुआ मैग्नीट्यूड बदला हीट प्रोड्यूस हुई टी टाइम के लिए फ्लो कराया उतने ही देर के लिए एक डीसी की वैल्यू ले लो अलग अलग वैल्यूज ली एक ऐसा डीसी मिल गया जो उतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितनी ए ने करी थी तो वो डीसी की वैल्यू जो है वो एसी की इफेक्टिव वैल्यू के बराबर हो जाएगी पूरी टीम की जरूरत ही नहीं है मेसी की तरफ लिया वैसे पर्सनली तुम्हारा फेवरेट कौन है रोनाल्डो या मेसी राइट चलती रहती है बट मेरा पर्सनल थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेसी की तरफ है ऑब्वियसली तुम में से कई लोग अग्री नहीं करोगे और मैं इससे कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्शन नहीं है हर एक का एक अपना फेवरेट होता है ऑब्वियसली जिसको पावर थोड़ी पसंद है टशन पसंद है वो रोनाल्डो की तरफ जाता है जिसको थोड़ा सा टेक्निक पसंद है पावर हो ना हो टेक्निक से आदमी किसी की भी समझ गए ना लगा सकता है लंका चलो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें सो so, डेफिनेशन क्या कह रही है 
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी करेंट इज डिफाइंड एज दैट स्टडी और डी सी करेंट विच वेन फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड प्रोड्यूज द सेम हीट एज प्रोड्यूज बाय ए सी करेंट फ्लोइंग द सेम सर्किट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम ठीक है अब आ जाओ जरा इसमें सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस डीसी को जो कि फ्लो हो रहा है उस सर्किट में अगर एसी के बराबर हीट प्रोड्यूस कर दे तो वो उसकी एसी की इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा आर एम एस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू क्योंकि ये है नहीं है तो आर योगी साइकिल में बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ करेंट अब इस चीज को अपन एक्चुअली में ड्राइव करने वाले कि इसको आर क्यों कहते हैं इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक अपनाने वाला हूं मैं देखो भाई सबसे पहले आप ले लो एक एसी वाला जोन ये एसी वाला जोन है अब एसी ने कहा आपने क्या किया एसी को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ठीक है और आपने पूरे के पूरे एसी को जो टी टाइम था उस टी टाइम को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया एन पार्ट में भाई आई वन करेंट हो गया टी बाय एन के लिए अगले के लिए आई टू करेंट हो गया अगले के लिए आई थ्री क्योंकि करेंट की वैल्यू बदल रही है तो मैंने एन पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया तो एक बात बताओ जो पहला वाला पार्ट है ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये टी बाय एन वाला पार्ट है टी बाय एन वाले पार्ट के लिए कितना करेंट है आई तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी आई वन स्क्वायर आर टी बाय एन अगर आपसे मैं कहूं I2 वाला पार्ट ले लो तो I2 वाले पार्ट के लिए कितना कितनी हीट आ जाएगी I2 R आर टाइम कितना है T बाय एन ठीक ऐसे करते करते आप एन एथ वाले इंटरवल के लिए देखोगे तो वो हो जाएगा आई एन स्क्वायर आर टी बाय एन और टोटल हीट हो जाएगी H1 वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच फोर अपू एच एन अब जितनी हीट इसने प्रोड्यूस करी कितनी हीट प्रोड्यूस करी एच इज इक्वल टू आर टी बाय एन सब में से कॉमन आर वन आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर अप टू आई एन स्क्वायर इतनी हीट प्रोड्यूस कर दी नाउ अब आप क्या करने वाले हो अब आप डीसी को लेने वाले हो यार डीसी को जैसे ही लिया तो डीसी में आई स्क्वायर आर टी क्यों क्योंकि डीसी की वैल्यू तो बदलने वाली थी नहीं तो पूरे के पूरे टाइम टी के लिए करंट है अपने पास आई तो आई स्क्वायर आर टी वहां पर टी बाय क्यों था क्योंकि करंट बदल रहा था अब ये जो हीट आई है जो डीसी ने प्रोड्यूस की है अगर वो हीट जो एसी ने प्रोड्यूस की थी उसके इक्वल हो गई तो भाई फिर ये जो करंट है डीसी वाला ये इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी तो ये देखो ये वाला करंट हो गया अपने पास जो डीसी ने प्रोड्यूस किया आई स्क्वायर आर टी और ये वाला जो दूसरा वाला जोन है ये वाला जोन है एसी का और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि वायर सेम था तो रेजिस्टेंस सेम है उसमें टी बाय एन था यहां टी था टी से टी हो गया कैंसिल तो हमारे पास आई की वैल्यू निकल कर आ रही है यहां पर अंडर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर आई एन स्क्वायर अपॉन एन भाई ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में चांसेस बहुत कम बनते हैं इसके थ्रू अब अपन लोग जो करने वाले आगे अगले तीन मिनट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से बनने के चांसेस बहुत हैं मगर यहां से आपको एक्चुअली में ये समझ में आएगा कि इसको आर क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पर आप गौर से देखो सबसे पहले है रूट तो आर फिर क्या है ये मीन आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर अप टू आई एन स्क्वायर बाय एन तो ये हो गया मीन तो रूट आर मीन अब किसका मीन ले रहे हो आप आई का मीन नहीं ले रहे हो आप आई स्क्वायर का मीन ले रहे हो इसीलिए ये हो गया आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सीधे आ गई होगी यार सीधे अब आ जाएगा तुमको समझ कि एसी को किसी वायर से पास कराओ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए फिर डीसी को पास कराओ अलग अलग वैल्यू ऑफ डीसी को वो डीसी जो सेम टाइम इंटरवल के लिए उस वायर में फ्लो होने पर उतना हीट प्रोड्यूस कर दे जो एसी ने की थी तो वो डीसी की वैल्यू एसी की इफेक्टिव वैल्यू वर्चुअल वैल्यू आर वैल्यू कहलाती है और आर क्यों कहलाती है वो अब तुम्हें समझ में आ गया रूट मीन स्क्वायर अब मैं तुमको फॉर्मूला दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सीधे घुसेगा चलो देता हूं तुम्हें बूटी की तरह वो फॉर्मूला और डेरिवेशन को खत्म और बायो वालों के लिए स्पेशली मेरे पास यहां पर एक ट्रिक है अगर वो ट्रिक काम कर जाएगी तो ठीक है नहीं तो डेरिवेशन तो पूरा कर नहीं है अपन को देखो कैसे अब मुझे निकालना था अब अपन लोग के पास बार बार ब्रेक तो करेंगे नहीं हमारे पास तो कंटिन्यूस फंक्शन है अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो देखो गौर से यह हो गया रूट ठीक है रूट मीन मीन कैसे लेते हैं तो याद करो देखो अंडर रूट अगर अपन को मीन लेना होता है तो इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन 
टी ऐसे ही करते थे रेंज से डिवाइड करते थे अगर एक साइकिल के लिए ले रहे हैं तो जीरो से टी अगर किसी ने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखो क्यों क्योंकि ऊपर आप करते हो सम नीचे आप लेते हो रेंज यही तो है मीन मगर आप किसका सम ले रहे हो स्क्वायर का तो इसीलिए ऊपर आ जाएगा आई स्क्वायर डी टी और लिमिट हो जाएगी जीरो से टी क्योंकि पहले आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर किया था बट आप अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन है किसका इंटीग्रेट करेंगे आई स्क्वायर टी का क्या है रेंज टाइम इंटरवल तो नीचे आ गया डिवाइड में टी अब देखो यही चीज सेम ये आ गई यहां पर अब क्या करोगे आप भैया वन अपॉन टी को अलग कर दो ये मैंने वन अपॉन टी को अलग कर दिया I की वैल्यू रख दी I एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आई एम स्क्वायर चलो भाई I एम स्क्वायर को बाहर कर दिया T तो है ही ये क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर थीटा अगर बायो वालो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं ये मैंने यहां लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं मैथ्स वालों तुम पूछ मत लेना ऐसे तो पूछ सकते हो बट ठीक है यार तुम्हें याद होना चाहिए बायो वालो तुम्हें तो यार घोटना है इसको ठीक है ये अपन देखें तो यहां पर ये जो टू है ये बाहर हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी और कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी और जो टी के साथ होता था वो डिवाइड में आता था पुराने वीडियो में बात कर ली है अपन ने ऐसा कुछ करते थे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए टी डी टी इज इक्वल टू साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास ये आ गया साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा लिमिट हो गई जीरो टू टी अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर बाई चांस पेपर में याद नहीं आए कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना यहां तक तो तुम कर ही लोगे साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू एक साइकिल में होती है जीरो आप चाहो तो लिमिट रखो चाहो तो लिमिट ना रखो और इसकी एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में हो जाएगी जीरो तो जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट टी तो ये टी की जगह टी माइनस वन अपॉन टू ओमेगा और साइन के अंदर जो है वो क्या है टू ओमेगा टी ओमेगा की वैल्यू मैं अपन पहले ही बात कर चुके हैं ओमेगा होता है टू पाई बाई टी या तो यहां पर टू पाई बाई टी रख के टी के साथ मल्टीप्लाई करके फोर पाई आएगा तो जीरो आएगा नहीं तो एवरेज वैल्यू जीरो होती है मैं कहूंगा कोई मार्क्स कट करने वाला नहीं है साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए जीरो होती है आप यहां पे डायरेक्ट कोट कर सकते हो और कोट करने के बाद ये पूरी चीज आपके पास हो जाएगी जीरो ये पूरी चीज हो गई जीरो बचेगा सिर्फ टी टी से टी हो जाएगा कैंसिल और आई एम स्क्वायर बाय टू टी इन टू टी टी से टी हो गया कैंसिल बचेगा आई एम स्क्वायर बाय टू यानी कि आर एम एस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट टू क्योंकि टू का रूट हो जाएगा रूट टू आई एम स्क्वायर था तो बाहर कॉमन आ गया ये आ गया आपके पास फुल साइकिल हो या हाफ साइकिल हो आर एम एस वैल्यू आई एम बाय रूट टू और सॉल्व करना हो पॉइंट सेवन जीरो सेवन इन टू आई एम इज इक्वल टू आई आर एम एस इफेक्टिव वैल्यू और एक बात जब कोई ना बोला जाए न्यूमेरिकल में तो हमेशा आपको इफेक्टिव वैल्यू दी होती है जैसे अपने घर में टू ट्वेंटी वोल्ट ए सी आ रहा है तो वो कौन सी वैल्यू है आर एम एस वैल्यू है अब लड़ना मत टू थर्टी आ रहा है ठीक है आ रहा है उसी रेंज में आ रहा है ना किसी ने बोला ट्वेंटी एम पी आर ए सी फ्लो हो रहा है कौन सा है आर एम एस है क्योंकि बोला नहीं पीक है जब नहीं बोला जाए तो आर एम एस ही मानना है हमें न्यूमेरिकल्स में इतना ध्यान रखना अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ जल्दी से I इज इक्वल टू थर्टी साइन थ्री वन फोर टी आपसे क्या क्या मांग लिया मैंने इस क्वेश्चन में मैक्सिमम करेंट दो एवरेज करेंट बताओ फुल और हाफ साइकिल के लिए आर एम एस बताओ ओमेगा बताओ टाइम पीरियड बताओ फ्रीक्वेंसी बताओ सारी चीजें बताओ भैया इस इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन भले ही डायरेक्ट आए ना आए मगर ये यूज होगा एक ना एक न्यूमेरिकल में जो आपके एग्जाम में आएगा इसलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसको अगर अपन देखें यहां पर तो ये क्या मिल रहा है अपने पास देखो मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था इसको इक्वेट कर दो अपनी मैक्सिमम इक्वेशन से जो सामने लिखा होता है वो मैक्सिमम आई नॉट हो गया थर्टी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए होती है जीरो हाफ साइकिल के लिए होती है टू आई एम अपॉन पाई तो अगर देखें टू अपॉन पाई आई एम की वैल्यू थर्टी आर एम एस वैल्यू होती है पीक वैल्यू अपॉन रूट टू सारी वैल्यूज निकाल दी मैंने यहां पर सारी वैल्यूज अब क्या चाहिए जो टी के साथ होता है वो ओमेगा तो ओमेगा हो गया थ्री वन फोर ओमेगा को लिख दो टू पाई एफ सॉल्व करो फ्रीक्वेंसी आ गई फिफ्टी हर्ट 
बचा क्या टाइम पीरियड टाइम पीरियड होता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी कि वन अपॉन फिफ्टी सेकेंड तो इसमें कुछ भी नया ताजा नहीं है कि तुमको लग रही हो टेंशन समझने में हमने पढ़ लिया था टी के साथ जो होगा वो ओमेगा होगा साइन तो उसके आगे जो लिखा होगा वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये अगर हमें आता है तो इस टाइप की जो वेराइटी अब हमको आगे मिलने वाली है वो हमारी होती चली जाएगी ये हमारे पास था आर अब हमारे पास जो आने वाला है वो है फेज और रिएक्टेंस रेजिस्टेंस इंपीडेंस नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके लिए फेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस बार डिटेल में नहीं एक ऐसी बूटी दूंगा कि जिसकी जरूरत है बस वही सीख पाओगे और ऐसे ऐसे सॉल्व कर ले जाओगे पेपर में तो इस वीडियो में तो इतना ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना बाबा जी आपके साथ थे हैं और रहेंगे इस बार भी अपन फाड़ के आएंगे और नाइन्टी लेकर ही रहेंगे जय हो